16 skole, 15.000 studenten, 84 entrepreneurs, 10 finalisten en 1 winner van die Entrepreneur van die Jaar competitie. Welkom bij die Maak My a Millionaire Entrepreneur van die Jaar competitie. Ons is nog steeds bezig met die brandbank sessies. En in die vorige episode kon ons nou duidelijk begin zien wat er van die entrepreneurs het die vaardighede gehad om hulle self correct oor te dra en wat er het nie. En wat er van die entrepreneurs het hulle bezighede geken en geweet wat aangaan in hulle bezighede en wat er het nie. En in hierdie episode gaan ons weer van ons entrepreneur kandidaten op die brandbank sit om te kyk, blink hulle of brand hulle. Ons as beoordelaars gaan saam sit en besluit wat er van hier die entrepreneurs op die brandbank het rechtig met ons harte gepraat en dan vir hulle een golden ticket gee so dat hulle direct kan deurgaan na die volgende ronde. Is jy recht om te sien wat er van ons entrepreneurs al die moeilike vragen kan antwoord op die brandbank? Laat die brandbank sessies begin. Mia is ook een entrepreneur van Hoerskool Oosmoot en sy het het recht gekry om haar kindsvaardigheid wat sy het te omskep in een bezigheid. En dit is amper die basis van enige entrepreneur om die vaardighede wat jy het te monetize in so'n manier dat jy bezigheid daar rondom kan bou. Kom ons kyk hoe taf haar bezigheid is en of sy die brandbank gaan oorleef. Hallo Mia. Hallo Wim. Welkom by die brandbank sessie. Baie dankie. Wat sê, is jy recht vir die ding? Ja. Hoe voel jy? Bekie, bekie stressvol, maar ek denk ek sal ook kan recht kry. Ok, het jy van jou producte gebring? Ja, ek het. Ok, kom so met my. Dan sê jylle, so op die brandbank voor ons, het ons vir Mia. Mia, vertel ons van jou bezigheid. Ok, so, my bezigheid staan bekend as die kindstalliekie. Dus voordat ek goedere aankoop en dan verf ek daarop, dan verkoop ek dit. My bezigheid het eers uitgekom die vierde maat. Dit is, dit was een geleentheid wat die school aangebied het vir ons, want dit was marktdag en ons kon een stalliekie gehad het. So, ek het tenminste 30 items toe klaar gekry en geverf. En toe stal ek het uit en toe verkoop 28 van my items en ek het nog daai dag 22 bestellings gekry. Ek het daai dag alleen 1135 grand gemaakt, wat nogals baie is, en ek het uit uitgaves gehad van 365 rand. Mia, dankie dat jy ons vertel het van jou bezigheid. Dit klink super interessant, maar ek is net so'n bykie onzeker oor wat precies jy doen. Het jy van jou producte dat ook saamgebring dat ons kan sien? Ek het, natuurlijk het ek gebring. So, ek het 5 gemaakt van elke. Yes. Jy het bestuin. Hierdie is speciaal vir jou, Albert. Ek het een bykie op gaan lees vir jou. Ek is my media kamper. Ok, Mia, so jy verf die klippe? Nie net klippe. Is daar nog iets wat jy doen? Ek verf ook blompote, so ek verf kleinkies en grootes. Ek verf lineale, ek verf sakrekenaars en ook voonkabers en ook doeken natuurlijk vir ander mense. Mia, sê vir my, wat verkoop die beste? tussen al die goeders wat jy verkoop. Definitief die potplante. Maar sê vir my, wat is jou inkomst so ver? My inkomst so ver vir wat ek gemaakt het hierdie jaar is 1721 rand en 50 cent. Ok, en jou koste? My koste was, ek dink, 461 rand. Dit klink vir my of jy baie eerlijke persoon is en jy geniet wat jy doen. So, wat is al die lichtje op die einde van die tonnel? Hoekom? doen jy die? So, ek het eerste begin, denk soos, ek wil onafhankelijk wees. Maar nou is dit baie meer, nou is dit soos, ek wil baie graag net, mense ook soos kan dat weet, soos, kinds is een passie, kinds moet gehoor word, van ons so baie mense, wat so baie tyd spandeer aan goedere, wat nie eers waardeer word nie. So, ek denk die volgende stap vir jou, is net om, in plaas van om aan individue te verkoop, 
om aan ander bezighede te begin verkoop. As jy jou producte kan uitstal by baie verskillende bezighede, kan jy baie meer mense reach met jou aard soos jy graag sal wil, en dan kan jy ook jou bezigheid baie groter skuil. Maar ek denk jy het een braai toekomst voor jou, en ek denk jy weet wat jy doen en jy weet waar jy wil gaan, so hou net aan. My naam is Kristen Shemali en ek is in Help My Card College in graad 10 in Johannesburg. My naam is Hanna Shemali, ook in Help My Card College in graad 8 en ek bly in Laniel. Ok, so we chose the name Shemzies because of our surname Shemali. And we sell our costumes and sports sets as well as leather products on Instagram and Facebook and sometimes Gumtree as well. So ons het besluit om een nieuwe reeks te begin waar amal a unieke kostuum kan hee, nee? So, ons het toe um, swemsies begin, en ons het net een van elke kostuum. Hoop, hierdie ja, is perfect vir jou. <laughs> ek kan my hoop, ek kan sien wat staf van my hoop. En net jylle kleren, hoeveel bestellings het jylle al gekry? So, van hierdie jaar af, was daar net twee bestellings, maar ter waarde van 2000 rand. Betaal my bykie hoeveel, as ek myself so bikini wil koop. Hoeveel gaan my kost? So, die bikini is 400 rand. Met die bikini en a, like a pull-over or like, like something like a to cover put, up. Yeah, to put yeah. over your costume, it's 500 rand. Maar op die plan hulle mens ook. Ja. Ons wil, wil, ja. Het julle al probleme gekry? Was daar issues al met misschien cliënten wat nie gelukkig is met hulle producten nie? Last jaar december het ons um, costumes ingevoerd nie. Maar dit het so lang gevat, omdat allemaal costumes ingevoerd het op die specifieke tyd. Um, die mens het georder, maar ons kon nie uitvoer nie, en dit was een probleem. Anna en Kirsten het baie goed gedoen op die brandbank. Hulle kon die vraag antwoord wat ons hulle gevra het, en hulle het baie goeie antwoorde en ingelichte antwoorde gegee op die vraag wat ons hulle gevra het. En glo my, ons het hulle probeer uitvang, maar ons kon dit nie recht kry nie. Die enigste concern wat ons op die ouwe eind gehad het rondom hulle bezigheid, was die responsiveness van hulle bezigheid. Gaan hulle al die verskillende sizes vir hulle kliënte kan bied en op die rechte tyd? As hulle daar die probleem kan rechtstel, kan het moendlik een baie suksesvolle, scalable business wees. Hallo jylle, my naam is Matty Blau, ek is graad 10 leerder van Hoorskoel Oosmoot en my bezigheid sy naam is Chik Chik. Ek verkoop hoenderprodukte soos stitchels, patties en strips in die Pretoria area. Wat my bezigheid sekuriteit gee is, omdat ons in hierdie era is wat alles online gaan en ons laai af en ons maak het vir jou gerieflik. Wat vir my die grootste uitdaging was in my bezigheid, is eerstens om kapitaal te verkry. En hoe ek hierdie, hierdie uitdaging gehoorkom het, is ek het 50 rand geleen by my ma en begin switches aankoop om het die rand te verkoop by die school en so het ek my kapitaal verkry. My bezigheid meng nie baie in met my sociale en schoollewe nie. Aangezien dit die bezigheid is wat ek meestal bedrijf na school, soos die kleenplaas sy bestelling in die ochend en ek laai dit af in die aand. So hierdie is paar van my producte, soos jy hier kan sien, is die buffalo wings wat ons het, met my eie logo op en met my bezigheidse naam, as ook my nommer. Hierdie buffalo wings is baie lekker, ek kan dit vir jou beloof. Ons het ook patties en vele meer producte. Matthew, stap ons dier die proces. Jy het begin met 1500 rand. Wat het jy gekoop met daar die 1500 rand? En hoe het jy jou producte aangekoop? En hoe het jy gekom by die 31000 rand? Ok, die bezigheid staan nou al vir een jaar. So, dit is net. So, ek het die bezigheid een jaar terug met 1500 rand begin. Wat ek met die 1500 rand gedoen het, is ek het die vrieskas aangekoop, tweedehands, vir 1100 rand. En het dan met die verskil producte aangekoop, om net die wiel aan die rol te begin kry. Matthew, vertel my bykie, hoe hanteer jy die aflevering? Hoe werk daai? Um, ons lever af binnen 24 uur, so wat mense, basically, jy gaan bestel op ons website, ons lever af, ons kry die order, ons lever af by jou binnen 24 uur, en ons, ons website is so gestel, dat hy net in sekere areas kan aflever. Um, wat die saak wat dit, waar koop jy jou producte? Waar kry jy dit? Oké, okay, ons koop ons producte, kwaliteit producte, by een groot handelaar in Pretoria aan. So wat ons basically doen, ons koop die producte aan, ons sit ons wens by en ons verkoop dit. Ons volgende entrepreneur wat op die brandbank gaan moet kom sit, is WK van Hoorskoel Help Mekaar. 
Hy verkoop spekbome. Wat is een spekboom? Hoe maak mens een spekboom? Hoe verkoop mens een spekboom? Kom ons weer by Weko. Hallo Weko. Hallo, hoe gaan het? Hoe gaan het met jou? Goed met jou. Goed om jou te sien. Goed, nie as elfte. Is jy excited? Ja, baie. Is jy recht vriende? Ja. Oké, okay, het jy van jou spekbome gebring? Ja, ek het enig gebring. Oké, okay, kom saam met my. Oké, okay, dankie. Oké okay, jylle, so voor ons op die brandbank het ons vir Weko. Weko, vertel ons van jou bezigheid. So, my bezigheid is om spekboompies te kan verkoop. Omdat ek spekboompies juist gekies het, is omdat het 4 tot 6 ton koolstofdioxide per hectare, wat het kan vervaardig. So, en ook, dit, is, um, dit kan nie brand nie. So, dit werk ook vir die boere om hulle landerijen. Laat dit vir brandbestrijding en goed vir... Die, so, as hulle brand uitbreek, kan dit die jyltemaal afbrand tot kole en dan is die hele inkomst is en die wens nou daarmee heen. Dankie dat jy ons vertel het van jou bezigheid, Weko. Ek kan sien, jy weet baie van die spekbome. Hoe lang terug het jy hier die bezigheid begin en hoe lang bedrijf jy om nou al? Um, meestal vier tot vijf of eindelijk maar drie of vier jaar wat ek nou al bezig is met hierdie, met hierdie project. Ek wil my net een ou vraag ek hier vraag. <coughs> skies, skies, my keel is erg droog, ek maak jy sal. Um, jy koord ook bietje meer sierstof. Ja, ja, ek wil ek wil nou, definitief. Nee, ek wil nou net weet, jy weet, jy soos, obviously, jy sê daar een alleen doen sy werk en alles, maar ek kan denk, soos, a paar van hulle doen ook seker, soos, as jy het saam, a paar het, nee. Mm-hmm. Maar as jy nou a paar van hulle by mekaar sit, is dit a spanspak? Um, <laughs> nee, al keer in een maatje eis hier. Sê gaf ons, wat is jou inkomste? 1500 al. Wat is jou uitgaves? My uitgaves is 650. Jou profit margin? Uh, my profit margin... Jy kan het strijd jou antwoord gee. Ek denk okay, maar so... Wat is jou turnover? Jo, dat is wat ek bedoel, jy, jy moet het weet. Um, ek heb my nie so rok my rustig. Um, <laughs> sê vir my, Bikkie, waar kry jy die planten? Um, meestal word het um, baie reen en word het baie, word al baie vruchtbare grond is. Alright, so what's your return on investment? Um, ROI? Kan jy het asjeblief ook in Afrikaans vraag, asjeblief? Well, ROI is maar uh, industry norm word. So, as jy nou in bezigheid is, Stop moet jy weet nee, wat is ROI. Nee. Hang af jy <laughs> chinese is. Hou op, hou op. <laughs> Hoekom? Die arme kind is Arra, alweer genoeg is... op hierdie brandbank. Los om uit, hy het een goeie okay. product, hy weet wat hy doen, die Gaan arme goed. persoon. Oh okay, Dankie okay. vir die tijd, jy is kruid. Ek okay, kom ons breng hierdie tot die kluis. Weko, ek dink al die beoordelaars het nou al die vraag gevra wat hulle graag wil gevra het. Ek het nog net een vraag oor vir jou, en dit is, dink jy het wat het vat om die volgende miljonair te wees? Meestal ja. Ja, ek doen. En dan op daar die noot, sal ek saam met jou uitstap, dat ons nog spekbome kan gaan plant. Hoe was die brandbank, Weko? Joof, nie, jyne, stress vir my, dit was baie lekker gewees. Het die bank warm geword? Baie warm. <laughs> dat baie was, warm. Dat was een paar moeilike vraag op die stadium. Dat was. Maar ek was beindruk met hoe jy dit geantwoord het. So, nee, dankie. Ek denk jy het baie goed gedoen. Ek love jou visie vir die bezigheid, en ek love jou passie vir die bezigheid. Nee, ek denk jy is op die rechte plek hier, en ek denk as jy nog duisende van hier die plankies kan plant, sal jy definitief daar die verskil maak in die wereld wat jy graag wil. Mia is die tweede entrepreneur van Hoorsko Help Mekaar en sy vervaardig sleetelhouwers. Haar inskrywingsvideo was baie interessant en kom ons hoor bykie meer wat sy sê van haar bezigheid. My naam is Mia Lirik, um, ek is in graad 10 in Help Mekaar College in Johannesburg, maar ek kom van Kempton Park af. Um, my bezigheid, sy naam is Elora Designs en ek maak um, persoonlijke epoxy sleetelhouwers, boekmerke en dog tags en sovoort. So daar is baie producte, ek doen ook vinyl printing op theehemde en bekers. Ek het in november 2021 begin, omdat ek um, nou augustus, augustus 2022 um, wil ek graag in die Universiteit Edinburgh in Skotland besoek, so ek wil graag sakgeld hee om dit te doen. En nou al het ek al reeds verby die um, die 500 pond wat ek wou maak, het ek voorbij gesteek. Ek heb my al wees as eerst net nou eens like, laat ons sien. Wow! Wow, het jylle nie gesien? Easy. Millionaire 22 sleetelhouwer. Dis cool. Hy is groot. 
It is by Kum, yeah. Well done, this is why nice. Ek like that. Um, wanneer het jou jou bezigheid begin? I'm November 2021. 2021. En hoeveel verkoop het jou gemaakt? Um, so min of meer as ek al my producten saam met al sit amper 300 sleutelhouwers. Hoeveel geld het jy nou gemaakt tot en met vandag van die begin van die jaar af? So van November tot maart 2022 het ek 17.070 gram. Wat herhaal? Herhaal dit net gewee? 17.070 Nog een keer 17.000 rand. Met sleutelhuis? Ja, met sleutelhuis. En hy kost 40 rand? Nee, die ene am kost 69 rand. So, op average tussen al jou producte 50 rand in, ja, so en jy het 17.000 rand gemaakt. Ja. Hoeveel sleutelhuis het jy verkoop? Um, omtrent so 300 sleutelhuis. Ja. En op die 17.000, wat is jou wens? Ek denk so 7.000 min of meer. Mia het vir my die perfecte stappe geneem wat een entrepreneur moet neem wanneer hulle een bezigheid begin. Sy het klein begin en sleetlouwers begin maak, met daar die geld wat sy gegenereer het, het sy toe vir haar meer equipment gekoop om meer sleetlouwers te kan maak. Met daar die geld wat sy daar gegenereer het, het sy toe weer terug geinvest in haar bezigheid en nog meer machinerie enzovoorts vir haar gekoop om haar bezigheid even meer te groei. Ek kan met sekerheid sê dat as sy aanhou op hier die trant, gaan sy haar doelwit in die leven ook bereik en gaan sy uiteindelik een baie groot, suksesvolle bezigheid kan bedrijf. Nadat ons al die entrepreneurs op die brandbank gesien het, was daar een van die entrepreneurs vir wie ons nog een paar vraag gehad het. Vir wie ons nog een paar vraag wou vraag, omdat van die dinge nie vir ons so mooi sin gemaakt het. Hey. Hey Matthew. Hey Matthew. Hello. Jy kan maar sit op die brandbank. Oh, dankie. Hey Matthew, so ek was nie gewees hier, uh, en hulle het gesê, jy het vier bezighede, jy gaan school toe en sovoort, ja. um, en ek wil weet, hoe kom het ons jou deurstuur na die volgende rond toe? Maar ons was, ons was nie heel te seker, of ons alles gehoor het nie, so, daar is bykie ons, onsekerheid van ons kant af. Ja, en as ek eerlijk moet wees, um, is my baie hard seer, en ons, ons kan net vijf mense deurstuur. Kijk, ongelukkig, alle grapse pistokkie, jy weet self, bro, bezigheid is bezigheid. Dit is maar einde van die dag, dit is wat dit is, verstaan. Matthew, ons het nie van jou bezigheid gehou nie. Ons het jou bezigheid gelaaf. Jy krijg die golden ticket, Matthew. Dat is echt cool. Hoe voel jy, Matthew? Ek voel baie beter. Ja, wee man, wat gaan jy? Ons zijn geluk, Matthew, jy verdien dit. Hoe was jy gevoel toe jy in die kamer instap? En toe ek in die kamer, ek was daarom nie wees, wees so gespan as soos wat ek was, ja. maar ek is, ek is baie blij gewees. Het jy gedink, jy is moeilik he? Ja, ek het redder gedink. Maar soos ek met nou ook gesê het, al weg, kom ek nie deur nie, gaan het my nie stop om steeds voor in te gaan en aan te gaan met my bezigheid. En so ek is baie passievol oor my bezigheid en al, so ja. Het is een baie goeie kwaliteit. Aan nou weer wens. Wel gedaan. Baie dankie. Dat is ek. Vir ons as beoordelaars was hier die een baie moeilike taak om te kies wat er van die entrepreneurs gaan deurgaan na die volgende ronde toe. En obviously wil ons allemaal deursit na die volgende ronde toe, want net om hier te wees vandag is elkeen van hulle reeds wenners. Net om te dink, hierdie is 10 entrepreneurs wat ons gesien het uit 15.000 studenten wat ek toegesprek het vroeger in die reeks. Die karakter wat het vat, om hier op die brandbank te kom sit, wees vir my reeds, dat elkeen van hulle uitstekende entrepreneurs is in hulle eie reg. Maar ongelukkig moes ons vijf entrepreneurs kies, wat deurgaan na die volgende ronde toe. Kom ons gesels oor Clarissa. Wat het julle van haar gedink? Oh, product is nie bad nie. Dit is eindelijk nog ons baie oudelik maal, met, soos ons sê, het sy verkoop meeste wel maas winkel. Ja, en ek denk sy gaan sukkel om te skuil. Hoe voel jylle oor skuiler? Lava. Is dit? Ah, uh, mokap kijk, sy is great. <laughs> kijk, sy doen haar navorsing. So, sy doen haar navorsing. Kijk, ek kan nie wout op hierdie nie, want sy het my hart sag gemaakt met, <laughs> met haar story. <laughs> ok, kom ons praat oor wekel. Kijk, jou sy conference loop, wow. dit oor loop nie uit die kamer, dit is loop in jou in. So, ek voel meer conference na. <laughs> sy visie is amazing. Dat is een visie. Ehm, um, en hy wil die wereld gaan wet, um, wat meeste van die mense nie eers daan dink nie. En dit is eigenlijk dis die toekomst nou, jy weet. Kom ons praat oor Mia, 
Hoop, sy is ook een oos motor. Jy is een oud oosie. Wat denk jy van Mia? Kijk, nie, behalve die feit dat sy een oud oosie is, sy was actually not amazing. So sy, elke vraag beautifully geantwoord. Sy het die eigenskap actually van een entrepreneur. Sy, dat ek denk, nee, nee, ek denk so, baie, baie cool meisie. Daar sê jylle, ons is aan die einde van een baie lang dag. Jylle het het gemaakt tot die einde van die dag. En ek weet, het was baie stressvol op die brandbank. Ek weet, dat was baie emoties. En ek weet, dat was baie excitement geweest dier die dag. Ek wil net weer vir julle sê, die feit dat julle hier staan vandag, is al reeds a massive accomplishment. Ons het begin met 15.000 studenten wat ons gesien het. 60 van hulle het ingeskryf met videokies. En ons het 20 gehad wat deurgekom het na die brandbank episodes toe. En 11 van julle staan vandag hier. Entrepreneurskap is een baie taf industrie. En daarom moet jy ook taf wees. En al gaan jy nie deur vandag nie, moet nie dit as een negatieve ding sien nie. Sien dit as een positieve ding, want jy word taffer. So, na lang besluitneming en na moeilike besluitneming, hier is die volgende 5 mense wat deurgaan na die volgende ronde toe. Die eerste persoon wat deurgaan na die volgende ronde toe is SPN Koosie. Ja. <laughs> Die volgende persoon wat deurgaan na die volgende ronde toe is Mia Ludiek. Die persoon wat vir ons die golden ticket gegee het is Matthew. Die tweede laaste persoon wat deurgaan na die volgende ronde van die Maak My A Miljonair entrepreneur van die jaar competitie is Skyler. <laughs> en die laaste persoon wat deurgaan na die volgende ronde van die Maak My A Miljonair entrepreneur van die jaar competitie is Mia de Beer. Dat is hy, baie geluk vir allemaal wat deurgaan, baie jammer vir allemaal wat achterblij, maar soos ek gesê het, hou moed, alles is moendlik, jylle het die potentiaal, elkeen van jylle het die bezighede wat nodig is om succesvol te wees. Hou net aan. Daar het jylle dit nou. Na al die trane, stress, angst, blijdskap en vreugde, het ons nou ons eerste vijf finaliste uit ons top 10 se plek verseker. Maar dit stop nie hier nie. Ons het nog vijf plekke oop en ons moet uitvind wat er vijf entrepreneurs het wat het vat om ons top 10 finaliste te voltooi. My name is Sabelo Ramanou. My name is Isabella van Eerden. My name is Danai Schoenboon. Ek is David Visser. My name is Reinhard de Vet. Vertel ons van jou bezigheid. Ja, wacht, wacht, ja, ons sien blieb. Kyk ons Maak My A Miljonair Entrepreneur van die Jaar program. Maak seker, jy mis nie die volgende episode nie. Indien jy ook belangstel in entrepreneurskap en nog altyd jou eerste bezigheid wou begin, Ga na www.millionaire22.com waar jy al die gratis hulpbronne kan kry wat jy gaan nodig hee om jou entrepreneurskapstrome waar te maak.